வணக்கம்ங்க வெல்கம் டு குயின்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு விதமான பணியாரம் பண்ணி காட்ட போகிறோங்க கார பணியாரம் ஒன்று இனிப்பு பணியாரம் ஒன்று அது என்ன தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் பணியாரத்துக்குன்னு தனி மாவெல்லாம் அரைக்கலாங்க வீட்டில் உள்ள இட்லி மாவுலையே தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இப்போ முதல் கார பணியாரத்துக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாங்க ஒரு கப் வெங்காயம் வச்சுருக்கேங்க உளுத்தம்பருப்பு சீரகம் கடலை பருப்பு வச்சுருக்கேன் உப்பு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கறிவேப்பில் பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கேன் பொறிக்கிறதுக்கு நெய் வச்சுருக்கேன் நெய் போட்டுக்கோங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் சீரகம் போதும் ஒரு ஸ்பூன் உளுந்து போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு போட்டுங்க இப்போ வெங்காயம் போடணுங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதும் கறியேப்பிள்ளை பச்சை மிளகாலாம் போட்டுருங்க கறியேப்பிள்ளை கொஞ்சோன்னு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க நான் கறியேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா போதும் இது கொஞ்சம் அப்படிங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆற வைங்க கால் ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஆறிட்டு நல்லா இது வந்து கார பணியாரத்துக்கு நம்ம வதக்கி வச்சிடலாங்க அந்த இதை வந்து இப்போ இதில் சேர்த்து நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் நெய் போட்டுக்கோங்க இதில் ஃபுல்லாக ஊற்றாதீங்க பாதி பாதி ஊற்றினாலே போதுங்க இதே பெருசாக வரும் மேலே வந்துடும் இது மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெய் போட்டுருங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது திருப்பிடுங்க எல்லாத்தையும் ஆயிட்டுங்க எடுத்துடலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாங்க இனிப்பு பணியாரத்துக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு ஆறு முந்திரி உடச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு கால் முடி தேங்காய் திருகி வச்சுருக்கேங்க நாலு ஸ்பூன் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் முந்திரி போட்டு பொறிச்சிக்கலாங்க ஏலக்காய் போட்டுங்க தேங்காய் போட்டுலாங்க பருத்து போட்டு செஞ்சிங்கன்னா நல்லா வாசமாக இருக்காங்க குழந்தைங்கள்லாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் இது ஆரட்டும் இதுக்கு வெள்ளம் எவ்வளோ போட்டுருதுன்னு சொல்கிறேங்க இந்த மாவில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் வெள்ளம் போட்டுக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு கூட இனிப்பு ஜாஸ்தி வேணும்னா ஜாஸ்தியும் போட்டுக்கலாங்க நான் வந்து நாலு ஸ்பூன் போடுறேன் இதை நல்லா கரைச்சிடுங்க இப்போ இதை வந்து இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வச்சோம்னா நமக்கு அந்த வெள்ளம்லாம் கரைஞ்சிடும் அதுக்குள்ளே இந்த அளவுக்கு தாங்க அந்த திக்னஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா வரும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் அந்த பதம் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வரும் வெள்ளம்லாம் கரைஞ்சி ரெடியாக இருக்குது திருப்பிடலாங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஸ்நாக்ஸுங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்